estamos ante la obligación de ejecutar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Para acordar la forma de proceder para ejecutar esta sentencia, convoqué un grupo técnico formado por responsables de las áreas de servicios municipales, contratación, asesoría jurídica, secretaría e intervención. A dicho grupo técnico les solicité que preparasen la propuesta de ejecución de sentencia que acatara la ley y defendiera de la mejor manera posible los intereses de nuestros vecinos y vecinas y garantizase el mejor servicio posible a la ciudadanía, teniendo en cuenta que se trata de un servicio absolutamente esencial. Todos los técnicos de este ayuntamiento han acordado de manera unánime que esta es la propuesta que cumple las condiciones in indicadas. Permítanme que, a modo de resumen, les lea el informe de nuestro secretario municipal. Adopción de un acuerdo plenario que garantice la continuidad del servicio con el actual prestatario, continuidad en la prestación de servicio que, en todo caso, deberá quedar restringida al plazo estrictamente necesario al que resulte que el nuevo adjudicatario garantice la prestación. Se estima conveniente, en virtud de la ejecución de sentencia, que el acuerdo plenario que se adopte disponga el ofrecimiento de la ejecución del contrato a la UTE, que, según las resoluciones judiciales, debe haber sido la adjudicataria del contrato en cuestión. Por un lado, y ante el escrito que ha presentado Valoriza, se da cobertura con el primer proyecto de acuerdo y se da seguridad jurídica a la obligación de continuar con el servicio bajo las mismas cláusulas conforme a las que hasta ahora se venía prestando, garantizando la prestación de un servicio obligatorio y esencial. Se da cobertura jurídica, como digo, basada en un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público que está debidamente justificado en los informes técnicos. Por otro lado, de conformidad con el fallo de la sentencia a ejecutar, se declara el derecho de la UTC Pagar Real Disamos a ser adjudicataria del contrato de conformidad con los pliegos aprobados, con los servicios, evidentemente, que han sido ampliados durante estos años por los modificados posteriores, con un precio actualizado y por el plazo establecido en los pliegos de cuatro años, otorgándole un plazo de diez días para que manifieste su conformidad. Ambos proyectos de acuerdo llevan el respaldo unánime de los técnicos responsables de las áreas afectadas, de servicios municipales, de contratación, intervención, secretaría general y asesoría jurídica. Y todos y todas coinciden en que es la forma idónea de dar cumplimiento al fallo de la sentencia a ejecutar. Esta situación ya provocó una profunda preocupación en los concejales del Grupo Municipal Socialista en su momento. Primero, porque afectaba a la calidad y correcta prestación del servicio en el municipio. Y segundo, por las consecuencias que la anulación de la adjudicación podría suponer para las arcas municipales, en definitiva, para todos y cada uno de los contribuyentes del municipio. Nuestra preocupación, como decía, no es nueva. Ya se manifestó en el Pleno de Adjudicación en 2018. Los concejales del Grupo Socialista abandonaron el Salón de Plenos al considerar que no se daban las mínimas garantías de información, transparencia y seguridad jurídica para participar en la votación de adjudicación, que finalmente se materializó con el único voto favorable del Partido Nacionalista Vasco. La falta de garantías jurídicas advertidas por la portavoz del Grupo Socialista en aquel Pleno, lamentablemente, se han confirmado y cuatro años después estamos de nuevo en el punto de partida. Debatiendo, por una parte, la continuación de forma transitoria de la actual empresa prestadora del servicio y, por otra, acordar el ofrecimiento de un contrato en los términos temporales de la licitación de 2017, esto es cuatro años más dos de posible prórroga, Hoy se debaten con carácter de urgencia en este Pleno dos propuestas de acuerdo, que por sí solas no resuelven ninguno de los problemas que el servicio de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos en Baracaldo puede tener. Porque con la primera de las propuestas se dispone la continuidad del servicio en los términos actuales y por la actual empresa prestadora del servicio, con dos expedientes abiertos por eh, incumplimiento del de contrato, con una propuesta de penalización que supera los 158.000 euros y la devolución de dos facturas por servicios extraordinarios por un importe que supera los 330.000 euros. Y la segunda, se propone el ofrecimiento del contrato en los términos de la licitación de 2017, además de las dos modificaciones o los dos modificados al mismo que se hicieron en 2019, con una actualización de los precios al momento actual a la empresa que debió ser la adjudicataria según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero que requiere la aceptación por parte de esta y después su aprobación o aprobar la adjudicación definitiva por parte del Pleno. 
Por lo tanto, mantener y mejorar el servicio de limpieza y dar estabilidad y garantía a los trabajadores que lo prestan, sin que ello suponga un quebranto innecesario para el municipio, es nuestra voluntad y en ese camino nos encontraremos. En nuestro grupo político no se opondrá a las adjudicaciones a empresas privadas del servicio de limpieza de colegios públicos e instalaciones municipales o la de limpieza viaria. No nos sorprendemos porque nuestra responsabilidad política nos dice que debemos asegurar el servicio, derecho que tienen nuestras vecinas, nuestras vecinas. Nos posicionamos en una abstención, porque, como siempre hemos mantenido, entendemos que la privatización de los servicios públicos no debe ser una opción. Y lo decimos remitiéndonos a los hechos. La subcontratación de estos servicios suele acarrear una mala calidad del servicio prestado, problemáticas laborales importantes para la plantilla, precariedad laboral para las trabajadoras. Recordemos las propuestas de las trabajadoras de Quality, perdón, así como las de otras empresas también subcontratadas. Valoriza, personal de los polideportivos, las trabajadoras del SAD. Además, tal y como hemos visto en el contrato de limpiezas viarias, la gestión, de la, la gestión privatizadora de los servicios públicos nos lleva a interminables y costosos caminos judiciales, donde los intereses económicos priman sobre los intereses ciudadanos. Cuando se trata de posicionarse sobre algo que cuelga de una sentencia judicial, pues parece que siempre es lógico acatarla y listo. Pero esta situación creo que va mucho más allá que eso. Desde su inicio llegó viciado con una prórroga no compartida por algunos de los que aquí estamos, que demandábamos una adjudicación regularizada con unos pliegos anteriores. Para más INRI comenzaban los diferentes recursos y las diferentes decisiones. La última, la que imponía el OARC y que también fue objeto de discrepancias. Llegados a este punto, llega este fallo que, demuestra que de de desmonta todo lo anterior y nos sitúa en un escenario incómodo. Veremos hasta qué punto desfavorable para los intereses municipales. Seguro que tenemos muchos, muchas eh, incógnitas, pero el ayuntamiento tiene que tomar una decisión y, desde luego, se trae la que se considera la mejor decisión para defender esos intereses municipales, ese bienestar de la ciudadanía y cumplir con el fallo.